Hi friends, naga in the video lena padi ka poro mudi pati ngala. Mudia klayon twin or isai kabe ye pain mudi ti wali yin oli yin bahe teyum klayin na munai yin tir te teyum tunira practical da pa ka poro. Sir ipa da ninga in the fan channel ka pasta wari ngala mara ka mina channel na subscribe pani ngala. Naga po na video la isai kabe yin na practical video sai dina. Maga pa ka tiki la description la link kurutur kam so first up we adi yin pa ka te pati ngala. சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் முக்கியமாக என்ன செய்ய போகிறோம்டா அதாவது வழியின் ஒளியின் பகத்தை துணியாக போகிறோம் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா முனைவு திருத்தத்தையும் துணியாக போகிறோம் சரி இப்போ இதில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம்டா ஒரு மூடிய குழாயொன்றையும் ஒரு இசை கவையையும் பயன்படுத்தி தான் இந்த ப்ராக்டிக்கலாக செய்ய போகிறோம் சரி இதில் மூடிய குழாயின் தந்திருக்காங்க அது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதுபோல் திறந்த குழாயை பயன்படுத்தினாலும் பரவாயில்ல இப்போ நீங்கள் அமைப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு என்னென்ன நாங்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இசை கவை ஒன்று தேவையாக இருக்க போகுது அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் கோளனும் தேவையா இருக்க போகுது அதே மாதிரி ஒரு உயரமான ஒரு சாடியம் தேவையா இருக்க போகுது சரி இப்ப தாங்கி இருக்குது நீரையும் வச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி விரும்பின திறந்த குழாய் விரும்பினா முடியின குழாய் ஆனா திறந்த குழாயை தான் நாங்க பயன்படுத்தி அதை வந்து நாங்க வந்து தண்ணியை நிரப்புற மூலம் ஒரு பக்கம் மூடிய குழாய் மாதிரி நாங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் சோ நாங்க இதுல வந்து திறந்த குழாயை பயன்படுத்தி இருக்கோம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா மூடிய குழாய் மாதிரி தான் ஒரு பக்கம் மூடிய குழாய் மாதிரி தான் இங்க இது தொழிற்பட போகுது காரணம் தண்ணியை வச்சு நிரப்பி வச்சிருக்கோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் ப்ராக்டிக்கல் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒரு இசை கவை அதாவது தெரிந்த மீறினுடைய இசை கவையாக இருக்க தேவையில்லை ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இசை கவையை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க எந்த மீறு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசை கவை இந்த மீறன் வந்து கூடும்போது என்ன நடக்க போகுது நாங்கள் சாதாரணமாக தெரியும் அந்த பரிவு நீளம் குறையக்கூடியதாக இருக்கு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தச்சில் உங்களுக்கு இந்த நீளம் குறைவான பரிவு குழாய் தான் இருக்கு அதாவது ஒரு முனை மூடிய குழாய் இல்லாமல் திறந்த குழாயில் கொஞ்சம் நீள குறைஞ்சதான் இருக்குதுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யலாம் உயர்ந்த மீற்றன் உடையதை எடுத்தீங்கன்னா நீளம் குறைவாக வரும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த மீறன் இசை கவையை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கொள்ளுங்க சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம்டா இசை கவையை வந்து ரப்பர் சுத்தியத்தில் அதிர செய்து அதை கொண்டாந்து நாங்கள் இவ்வாறு இந்த இடத்துல பிடிக்க போகிறோம் சரி அதுக்கு முதல் ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் வேண்டா இவ்வாறு இந்த பரிவு குழாய் வந்து இந்த அதிர் இந்த இந்த குழாயை வந்து இயன்ற அளவுக்கு தண்ணியை காடிக்கு கொண்டு போயிடுங்க அதாவது தண்ணி ஃபுல்லாக நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டா அது இதை வந்து இயன்ற அளவுக்கு மிகவும் சின்ன இடத்துக்கு அதாவது தண்ணிக்கு ஃபுல்லாக அமிழ்த்தி எடுத்து வச்சுருங்க சரி இவ்வாறு நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுட்டு என்ன செய்ய போகிறீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த பரிவு குழாயை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே உயர்த்துங்க ஸோ இதில் வந்து சில நேரம் உங்களுக்கு பரிவு குழாயை உயர்த்த கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம்டா இந்த தண்ணி இந்த அளவு சாடியை வந்து கீழே இறக்கி கொள்ளலாம் அது வந்து உங்களோட ப்ராக்டிக்கலில் தர்றதை பொறுத்து நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு உண்மையிலே ப்ராக்டிக்கல் செய்ய என்ன பார்த்தீங்களா இந்த திரு திறந்த குழாயை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யப்பீங்கள்டா இதை அதிர செய்த வாரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே உயர்த்த போகிறீங்க ஸோ இவ்வாறு வந்து நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இதை அதிர செய்து திருப்பி திருப்பி அதிர செய்து இந்த இசை கவியை இவ்வாறு இந்த பரிவு குழாயிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் உயர்த்திட்டு வாரீங்க சரி இவ்வாறு உயர்த்தும் போது ஒரு கட்டத்தில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உரத்த ஒளியை உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதாவது கேட்கும் போதே வித்தியாசம் தெரியும் அதாவது சத்தம் வந்து பயங்கர கூடவா கேட்க போகுது ஸோ உரத்த ஒளி அவதானிக்கு போடுகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன செய்யணும் டா ஃபர்ஸ்ட் டைம் உரத்த ஒளி எப்போ கேட்குதோ அந்த நேரத்தில் உதாரணமாக இந்த இடத்துல தான் உரத்த ஒளி கேட்குறது இருப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த நீளத்துலேருந்து நீங்கள் இதை அளந்து கொள்ளுங்க அதாவது இந்த மட்டத்துலேருந்து இவ்வளாத்தையும் நீங்கள் அளந்து கொள்ளணும் ஸோ இவ்வளாத்தையும் நாங்கள் அளந்தாச்சு முதலாவது தடவை அதிருதுண்டா அதாவது முதலாவது மேற்றுணியில முதலாவது அடிப்படை சுரத்துல அதிர போகுது ஸோ அடிப்படை சுரத்துல ஒரு முனை மூடிய குழாயினா எவ்வாறு இந்த அமைப்பு வந்திருக்கும் ஸோ இவ்வாறு தான் இந்த அமைப்பு வந்திருக்கும் ஸோ இப்ப உங்களுக்கு இதை கீறி காட்டவும் சொல்லலாம் ஸோ இதை கீறி காட்ட சொன்னா நீங்க எவ்வாறு கீற போறீங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த குழாயை தான் நான் இவ்வாறு கீரி வச்சுக்கிறேன் சரி இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தை மட்டும் கிடக்கிறோம் அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழாயில் வந்து இப்போ இவ்வளோத்துக்கு தண்ணி இருக்க போகுது ஸோ இவ்வளோத்தையும் நான் தண்ணி எடுக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோத்துக்கு நீர் நிரம்பிடும் சரி இப்போ வந்து இதில் வந்து அடிப்படை சுரத்தில் அதிர போகுது ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தெரிஞ்சாக்க வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு தடவை கீறிப்பாங்க எவ்வாறு இதை வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு குறிச்சு காட்ட சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாஸ் பேப்பரில் ஸோ பாரு கேட்டால் என்ன செவ்வாறு குறிக்க போகிறீங்கன்றதை கீறிப்பாங்க சரி இவ்வாறு
போகுது <laughs> சோ கவலை கொள்ள வேண்டியது இவ்வாறு நீங்க கீறும் போது இந்த புள்ளியை வந்து தொடக்கூடாது இந்த இடத்துல இந்த புள்ளியை தொடக்கூடாது அதை விட கொஞ்சம் கூடவே இருக்கணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்களா இவ்வளவு முனை பலு இது வந்து எல்வண்ணா இருக்க போகுது இவ்வளவு அளந்ததுக்கு கொண்டு சொல்லியாச்சு சரி இப்ப அடுத்தது செய்யும் போது உங்களுக்கு முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் முனை பலுக்கும் இந்த விட்டத்துக்கும் இடையிலான தொடர்பு அதாவது இப்ப இந்த குழாய் இருக்கு பரிவு குழாய் இந்த பரிவு குழாய் இந்த விட்டம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அதாவது இந்த ஏரை அதிகரிக்கிறது வைப்போம் இந்த ஏரை வந்து அதிகரிச்சுட்டு போகுது ஸோ இவர் அதிகரிக்கும் போது என்ன நடக்குமா முனை வலு கூடுமா அதாவது முனைவு திட்டம்னு சொல்லலாம் இந்த இ என்ன நடக்குமா அவர் கூடிட்டு போகும் ஸோ இப்போ இந்த முனைவு திட்டம் எதில் தங்கியிருக்கு இந்த விட்டத்திலையும் தங்கியிருக்கு ஸோ விட்டம் கூடினா முனைவு திட்டம் கூடும் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐ மேல்வாடையும் குறிச்சாச்சு சரி இதுக்கான தொடர்புகளுக்கு எடுக்க தெரியும் இவ்வளோ நிலமும் அலை நிலத்துன்னு நாலு நீங்க <laughs> சரி அப்படி கொண்டு போகும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா ரெண்டாவது தடவையும் ஒரு உரத்தோழி கேட்குமா அதாவது நீங்கள் இப்போ என்ன செய்திருக்கீங்க அதிரை செய்து வச்சு முதலாவது உரத்தோழி கேட்கும் போது இவ்வாறு நீங்கள் கிரி எடுத்து அச்சு நிலத்தை அளந்து வச்சுருங்க அதுலேயும் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன செய்தோம் இது இயந்திர அளவுக்கு கீழே கொண்டு போய் அதுல இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு வரணும் இயந்திர அளவுக்கு அளவு சாடி பெருசாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நீங்கள் நிரப்பிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே கொண்டு வரும் ஸோ அப்பா கொண்டு வந்து முதலாவது உரத்தோழி கேட்கும் போது இந்த நிலத்தை அளந்து வச்சுட்டோம் சரி பிறகு என்ன செய்ய போறோம் மீண்டும் திருப்பியும் இந்த பிராக்டிகல் ஸ்டெப்பை தொடர போறோம் இவ்வாறு அதிர செய்து இந்த இடத்துல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் உயர்த்திட்டு போங்க ஸோ இவ்வாறு உயர்த்தும் போது என்ன நடக்கும்னா இன்னொரு தடவை ரெண்டாவது தடவை என்ன நடக்க போகுதுன்னா உரத்தொழி கேட்குமா ஸோ இப்போ காதல் ஜாஸ்தியாக வச்சிங்கன்னா வடிவாக இருக்கும் உரத்தொழி ஒரு சவுண்டாக கொஞ்சம் கேட்க போகுது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா திருப்பியும் அந்த நீளத்தை அளந்து கொள்ள போறீங்க ஸோ இவ்வாறு அந்த ரெண்டாவது உரத்தொழி கேட்கும் போது அந்த அலையின வடிவத்தை உங்களுக்கு கீரை சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ இவ்வாறு கீரை சொல்லி கேட்டா நீங்க எவ்வாறு நீங்க இதை கீர்வீங்கிறத வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் செய்து பாருங்க சரி இப்ப என்ன நடந்திருக்க போகுது இசை கவியை நாங்க மாத்தையில சோ மீடு ரன் மாறாத்தி எங்களுக்கு தெரியும் வி செவன் எஃப் லம்டா வேகம் வழியொலி இந்த வேகம் வி மாறாது எஃப் மாறாது சோ அலை நீளம் மாறாது சோ அலை நீளம் இவ்வாறான ஒரு அலை தான் வந்திருக்கு சோ இப்போ நடந்திருக்கிறது என்னது நாங்க தண்ணியை குறைக்கும் போது என்ன நடந்திருக்குண்டா இதுல வந்து இவ்வாறு அலை உருவாகி இந்த அலையினுடைய முதலாம் மேற்றொணிக்கு போயிருக்கு இது அடிப்படை தோணி அடுத்தது வந்து நடந்திருக்கிறது முதலாம் மேற்றொணி சரி முதலாம் மேற்றொணி எவ்வாறு நாங்க கீரப்போறோம் இந்த எங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறு வந்து இந்த இடத்துலயும் வந்திருக்கும் சோ இவ்வாறு இவ்வளவு நீங்க கீழே பெஸ்டா சோ அதே மாதிரி இதுக்கு சமனான நீளத்துல நீங்க இவ்வாறு பிடிச்சு பிடிச்சு கீறி வச்சீங்கல்ல சரியா இருக்க போகுது சரி இவ்வாறு உங்களுக்கு கீரக்கூடியதா இருக்கணும் சரி இப்ப அடுத்தது என்ன செய்திருக்கோம் இந்த நீளத்தை தான் நாங்க அளந்திருக்கோம் இது எல் டூவா இருக்க போகுது சோ இதுவும் குளிச்சாச்சு சரி இப்ப அடுத்தது சில பேருக்கு முனைவலு வந்து ஈ வான் இ டூ வான் போடுற டவுட் இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் முனைவலை இதுல தங்கி இருக்க போகுது அந்த திறந்த குழாயில விட்டத்துல இருந்து தங்கி இருக்க போகுது ஸோ இப்ப விட்டத்தை பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே குழாய் தான் ஸோ விட்டம் மாறல ஸோ இதுல வந்து முனைவலு ஈயா தான் இருக்க போகுது சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து எல் ஒன் எல் டூல ரெண்டு பெரும்பான்மை எடுத்துட்டோம் ஸோ அடுத்தது வந்து இவ்வளவு தான் பிராக்டிகல் ஸ்டெப்ஸ் அடுத்தது வந்து நீங்க கணக்கு தான் செய்து சுருக்க வேண்டி இருக்க போகுது சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜி செவன் எஃப் லம் தான் பயன்படுத்தலாம் சரி இப்ப இந்த வீக்கு பதில என்ன நடக்க போகுது முதலாவது இதுக்கு பயன்படுத்தும் சோ பி மாறாது முதலாவது மாறாது சோ இப்ப லேம்டாவை பார்க்க போடும் சோ லேம்டா என்னவா இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் இது வந்து லேம்டா பை போர் தெரியும் சோ இந்த லேம்டா பை போர் எதுக்கு சமனா இருக்கு எல் ஒன் பிளஸ் இ சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுலயும் வந்து இந்த சந்தர்ப்பத்துல என்ன நடந்திருக்கு ஒரே வி தான் இருந்திருக்க போகுது இந்த எஃப் தான் இருந்திருக்க போகுது சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலயும் அலை நீளம் மாறையில சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா லண்டாவா தான் இருக்க போகுது ஆனா இப்ப இது தெரியவங்களுக்கு என்னது இதே மாதிரி மூன்று மடங்கு நீளம் அரை அலையோட எக்ஸ்ட்ரா என்ன ஒரு கால் அலை சோ பாத்தீங்கன்னா முக்கால் அலை சோ த்ரீ பை போர் லண்டா போட்டுக்கொள்ளலாம் இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்க போகுது நீளம் எல் டூ மீட்டர் கொள்ளா இருந்தது இயற்கை போகுது எல் டூ சரி இப்ப இதுல இருந்து உங்கள
எங்களுக்கு என்ன தேவை நாங்கள் காண வேண்டியதுன்னு வழியில் ஒளியலையும் போகும் சரி அதுக்கு முதல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன காணணும்னா இந்த எல் ஒன் தெரியும் இந்த எல் டூவும் உங்களுக்கு தெரிய போகுது ஸோ இப்போ இ தான் எங்களுக்கு தெரியா ஸோ இந்த இய வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்டா காணணும் ஸோ இந்த இய காணணும் இல்லாட்டி இந்த இய கேன்சல் பண்ணி இந்த லண்டாவை கண்டிங்கள்டா எஃப் தெரியும் மீட்ரன் தெரிந்த இசைக்கவை ஸோ எஃப் இன் டூ லண்டா பிய காணலாம் ஸோ அதுக்கு முதல் என்ன செய்யணும் இந்த இய நீங்க இல்லாம செய்யணும் ஸோ என்ன செய்யலாம் ஒன்றிலேருந்து ஒன்றை கழிச்சு விட்டீங்களா இதுல இருந்து நாங்கள் இதை கழிச்சோம்டா இது லண்டா பை டூ செவன் எல் டூ மைனஸ் எல் ஒன் ஸோ எல் டூ தெரியும் எல் ஒன் மீட்டர் கோலால இருந்தாச்சு டூவும் தெரியும் டூ ஆல பேருக்கு நீங்கள் இதை கொண்டு போய் லேண்டாக பதில் பிரதிட்டீங்கள விடைய எடுத்துக்கொள்ளலாம் தச்சில் உங்களுக்கு முனை வளர்த்த வேணும் என்ன செய்ய போறீங்க இந்த லேண்டாவை பிரிச்சு விட்டீங்க ஒன்றிலேருந்து ஒன்று பிரிச்சு விட்டீங்கடா லேண்டா கேன்சல் ஆகிடும் சுருக்கினீங்கள இந்த இய காணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பிராக்டிக்கல் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது வழியின் ஒளியின் வேகத்தை துணியணும் ரெண்டாவது வந்து எதுக்குண்டா இந்த முனை வலுவை துணிஞ்சு கொள்றதுக்கு இதுலேயும் பார்த்தீங்களா என்ன செய்திருக்கோம் இதில் முதலாவது அடிப்படை துணியை பெற்றிருக்கோம் அடுத்தது வந்து முதலாம் மேற்றுணியை பெற்றிருக்கோம் இதே வந்து இசைச்சுரத்தில் சொன்னால் இது முதலாம் இசைச்சுரம் இது வந்து மூன்றாம் இசைச்சுரமா இருக்க போகுது ஸோ முதலாம் இசைச்சுரத்தையும் மூன்றாம் இசைச்சுரத்துக்குமான கையின காண்றது மூலம் என்ன செய்திருக்கோம் வழியின் ஒளியின் போகத்தை கண்டிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி நம்ம மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இந்த கீழே கமெண்ட்ல பயப்படாமல் லீவ் பண